சக்சஸ் ஃபைலேக்கு சுவாகம் இந்த கேரளா பிஎஸ்சி அசிஸ்டன்ட் ஃபீமேல் பிரசன் ஓஃபீஸர் என்ன தஸ்தியிலேக்கேட்ட പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു அப்போ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കി പിഎസ്സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദല്ലാത്ത കൃതി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആദ്യ ഭാഷ കേരളത്തിന്റെ വിജ്ഞാന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് തന്നിരിക്കുന്നു മലബാറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷനാണ് റാണി ഗൗരി പാർവതിബായി സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവിതാംകൂർ നടപ്പിലാക്കി കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ സ്കൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു സ്പാനിഷ് മിഷണറി ആയിരുന്ന ടിങ്കൽ ടാപ്പ് നാഗർ കോവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിന്റെ വിജ്ഞാന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി കാർട്ടസ് വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ പാശ്ചാത്യ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പോർച്ചുഗൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചൈനയിലെ ബോക്സർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചിലി പെറു പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വികാസം പ്രാപിച്ച സംസ്കാരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇൻക സംസ്കാരം കോഴിക്കോടിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് കോഴിക്കോടിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എം ജി എസ് നാരായണൻ ആണ് എം ജി എസ് നാരായണൻ ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഒഴുകുന്നത് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവിധ വാതകങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നാലാം സ്ഥാനത്തും വരുന്ന വാതകങ്ങൾ ഏതല്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നാലാം സ്ഥാനത്തും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് ആർഗൺ നാല് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ വെച്ച് കൂടി കലരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഉഷ്ണ ജീത ജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഏതല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ വെച്ച് കൂടിക്കലരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഉഷ്ണ ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഗൾഫ് സ്ട്രീമും ലബ്രഡോർ പ്രവാഹവും അടുത്ത ചോദ്യം ഹെമീസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വന്യജീവി ഏത് ഹെമീസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വന്യജീവി ഏതാണ് ഹിമപ്പുലിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഹിമപ്പുലി കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ നഗരം ഏതാണ് കൊച്ചിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ നഗരം താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞ നിറേഖ ചോദന വക്രത്തിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവിലെ ഇലാസ്റ്റികത ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിന്റെ ആകൃതി ഓപ്ഷൻ സി കോൺഗേവ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ആർ ബി ഐ ആണ് ആർ ബി ഐ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വില മെക്കാനിസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപഭോഗം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഒരേയൊരു വാങ്ങൽക്കാരൻ മാത്രമുള്ള കമ്പോളം മൊണോപ്സോണി ഓപ്ഷൻ സി മൊണോപ്സോണി മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ലോക്സഭയുടെ പ്രഥമ സ്പീക്കർ 
ജി വി മൗലങ്കർ ലോകസഭയുടെ പ്രഥമ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു ജി വി മൗലങ്കർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയം വരുമാന നികുതിയാണ് വരുമാന നികുതി ഭരണഘടന ഇതര സ്ഥാപനം തിരിച്ചറിയിക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിതി ആയോഗ് നഗരപാലിക ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എഴുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീത് പിള്ള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീത് പിള്ള കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉറപ്പു നൽകുന്ന മിനിമം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൂറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നൂറ് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം തണ്ണീർത്തട നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കോവിഡ് വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ വൈറസിന് അപ്പേര് ലഭിച്ചത് ഗ്രീക്കിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിന്റെ കനം അളക്കുന്നതാണ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം മണ്ണിന്റെ ലവണീകരണം തടയും മണ്ണിന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും മണ്ണിന്റെ ലവണീകരണം തടയും മണ്ണിന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ജീവകം ഇ ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം ഇ താഴെ പറയുന്നവയിൽ മലേറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പ്രസ്താവന എയും ബിയും ശരിയാണ് മലേറിയയുടെ രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് കൊതുകാണ് മലേറിയ രോഗത്തെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് അടുത്തത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രം അന്തർവാഹിനികളുടെ നിർമ്മാണം ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അന്തർവാഹിനികളുടെ നിർമ്മാണം ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആർക്കിമിഡീസ് തത്വമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം യു വി തരംഗം ഒരു ലോഹപ്രതലത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏത് തരംഗം പതിച്ചാലാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സംഭവിക്കുക എക്സ് തരംഗം എക്സ് തരംഗം പതിച്ചാലാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സംഭവിക്കുക താഴെ പറയുന്നവയിൽ നീളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏത് നീളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പാർസെക് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പാർസെക് ഒരു മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ജലം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മോട്ടോറിന്റെ പവർ എത്ര ജി സിക്കൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വാട്ട് ഒരു ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണം ഒരു ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണം ഉപ്പുവെള്ളം ഒരു വാതകത്തിനെ ദ്രാവകമാക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മർദ്ദം കൂട്ടുക ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കുക സ്വർണാഭരണം പഞ്ചസാര ഉപ്പ് വെൾ ഉപ്പുവെള്ളം എന്നിവ യഥാക്രമം ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തും സ്വർണാഭരണം പഞ്ചസാര ഉപ്പുവെള്ളം മിശ്രിതം സംയുക്തം മിശ്രിതം നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പിൽ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് സോപ്പിന്റെ ടി എഫ് എം ഡാഷിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഉപലേന്തു ചാറ്റർജി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്ന ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആൽഫ 
ഉപലേന്ദു ചാറ്റർജി എന്ന കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്ന ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ ആൽഫ ബ്രിഡ്ജ് ഔട്ട് എന്ന പദം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വില ഏത് കായിക മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം റസലിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ എ റസലിംഗ് പണ്ഡിതനും തെയ്യം കലാകാരനുമായ രാമന് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന ആചാരപ്പട്ടം നൽകി ആദരിച്ച തമ്പുരാൻ ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ ആണ് ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ സംഘകാല സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഐന്ദിനങ്ങളിലെ അവസാന നിലമായ നെയ്തൽ നിലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കടലോര പ്രദേശത്തെയാണ് നെയ്തൽ നിലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച ടോം ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന ഹിന്ദി കൃതിയിലെ എന്ന കൃതി ഹിന്ദിയിലെ ഏത് നോവലിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം റേത് സമാധി ഓപ്ഷൻ ബി റേത് സമാധി അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടി തുകയെ വരുന്ന സംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുവാൻ കഴിയും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് തെറ്റും രണ്ട് ശരിയുമാണ് ഒന്ന് തെറ്റ് രണ്ട് ശരിയുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കലണ്ടർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് പി ഓഫ് എക്സ് സിക്വൽ ടു എസ് ക്യു പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന ബഹുപദത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് ബഹുപദത്തെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൈനസ് എട്ടാണ് ബഹുപഥത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങളെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സീറോ അമ്പത്തിനാല് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതുവാൻ കഴിയും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് ശരിയും രണ്ട് തെറ്റുമാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമാണ് അമ്പത്തിയേഴ് പിയുടെ അമ്മയാണ് എ ജിയുടെ സഹോദരനാണ് പി കെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി എ ആണ് എല്ലിന്റെ മകനാണ് കെ കെയുടെ സഹോദരിയാണ് എസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ എസിന് ജിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സഹോദര ഭാര്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന് തുല്യമാണ് ചതുരത്തിന്റെ വിഹിതി അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് തെറ്റും രണ്ട് ശരിയുമാണ് വൃത്തത്തിന്റെ ആരം സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ചതുരത്തിന്റെ നീളം സെവന്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ശരിയാണ് അടുത്തത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് അറുപത് ഒരു നിശ്ചിത തുക സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നാലായിരം രൂപയും ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ആറായിരം രൂപയും ആയിത്തീരുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും തെറ്റാണ് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ് ഇസ് റോങ്ലി സ്പെൽഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഡാഷ് സ്പെഷ്യൽ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രം ദ ഗീവൺ ഓപ്ഷൻസ് എ ഡ്രീമി സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഡെലീരിയസ് ഷീ കാൺ ഡാഷ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് എനി ലോങ്ങർ ഓപ്ഷൻ ഡി പുട്ടപ്പ് വിത്ത് 
she can't put up with her husband any longer she couldn't dance to the new circumstances adapt option d anutaram adapt select the most appropriate meaning of the given idiom a hard not to crack a difficult problem reema replied that she would complete the work which is the correct word in the sentence completed complete the sentence i would have bought a gift if you had called me on your birthday select the correct question mark i often come home late option d don't i which of the following options are most similar in meaning to the word meaning to the word തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് തോട്ട്ലെസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് തോട്ട്ലെസ് റൂമിനേറ്റീവ് തോട്ട്ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് തോട്ട്ലെസ് തോട്ട്ഫുൾ അടുത്തത് ക്രമം അനുസരിച്ച് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് മാത്രം അനുക്രമം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേൽ ശരിയായ വാക്യം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രം ശരി സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നേടുന്നു കൈ അശ്രം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ നാല് മാത്രം കൈ പ്ലസ് അക്ഷരം നിഘണ്ടുവിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രണ്ടു മാത്രം ശരി ചക്രവാതം ചക്ര സോറി ചക്രവാകം ചക്രവാതം ചക്രവാളം ചക്രശ്വാസം ശരിയായ പദം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നാല് മാത്രം ശരി അസ്തമയം യഥാശക്തി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രം ചിന്നക്കത്തൂർ പൂരം തനിക്കൊത്തവണ്ണം ഈ ദൃശ്യം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മാത്രം സദൃശ്യം സൂര്യൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പരിഹയമല്ലാത്തത് ഏത് നാല് മാത്രം സുധാംശു അടയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെരുമ്പട എന്ന കടം കഥ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രം തേനീച്ചക്കൂട് തെറ്റായ തർജമ ഏത് തന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാത്തവൻ കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് മരണപ്പെട്ടു ലെവൻ അവർ പതിനൊന്ന് മണി റെഡ് ടേപ്പ് ചുവപ്പ് നാട ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രം കേരളം രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സെൻട്രൽ ജയിൽ ഏത് തവന്നൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേരള ജയിൽ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനാരായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ബോസ്റ്റൺ സ്കൂളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള തടവുകാരെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ തടവുകാരെ അകാല വിടുതലിന് സർക്കാരിന് മുൻപാകെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശക സമിതിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും നാലും ഒന്ന് രണ്ട് നാല് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ സമിതിയിൽ അംഗമാണ് അനൌദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നായിരിക്കും കേരള ജയിൽ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം രണ്ടും മൂന്നും ഏറ്റവും പഴയ ജയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മൂന്ന് തുറന്ന ജയിലുകളാണുള്ളത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികൾ ആകുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും നാലും പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെൽശേരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മാത്രം അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അംഗമാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നിലവിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രം തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മാത്രമേ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട നിയമം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും മൂന്നും നാലും ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണോ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ലോകസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതിൽ അംഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇവ ഒന്നുമല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് വിശ്വാസ് മെഹ്ത വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് കീഴിൽ പൊതു അധികാര സ്ഥാനം എന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും ബഹുമുഖ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏതു തരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം വികസിപ്പിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ് അയൽക്കാരുമായി നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷം ഏതു തരം മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സാമൂഹികം വ്യക്തമല്ലാത്തതും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതും അരോചര അരോചകവുമായ ഭയത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്കണ്ഠ അവസാനത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന വിലാന്തരിക അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നല്ല മാർക്ക് നേടണമെന്ന് സ്വയം പ്രേരണ തോന്നി പഠിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്